伸出你的左手，看看手心之中是否有着这样一个印记。如果有，也许世界的命运将掌握在你的手里。通往无极之渊的路上布满了未知的艰难，少年侠兰们继承了先辈的意志，越过层层的荆棘，翱翔天际。寻找那道能指引方向的光芒，星空暗淡无光，大地满目苍凉，俯仰天地，不变的是他们那明若日星的目光。希望伊恨西和我们都能及时赶到，要抓紧了。暂停追击，在无极之渊汇合。你家伙受的伤，竟然能迅速恢复，一旦被他抓住，又会被源源不断的抽走元气。你们有没有注意到啊？斑狼抽取元气的目的，好像只是单纯的想要放光我们体内的元气，这感觉，真的就像是捕食猎物的狼一样，先撕破猎物的喉咙，放进猎物的血之后，剩下的，就是任意宰割了。嗯，碧婷，别担心，上次我们能战胜鬼爪，这一次也一定有办法干掉斑狼的。嗯，别着急，越着急脑子越堵，放松，慢慢想，一定能想出办法的。反正一时半会儿，他应该找不到我们的。当心啊！我们已经闭气了，怎么这么快就被发现了？难道闭气对他没用？没用！话说，要真是这样，那麻烦就大了。咱们躲还是不躲，结果都一样了。关于斑狼，我们知道的太少了，现在还不能做出准确的判断。也许还有别的什么原因。可他这么快就找到我们了。别慌。我现在想的不是这个，我疑惑的是，他为什么还不展开攻击，只是一直一动不动的站在那里？说起来，他刚才的攻击也只是为了找到我们
，等我们先出手吗？不，他是在等我们逃跑。放我们走，这么好心，拜托你动动脑子。哦，我们不是他的对手，他也根本没把我们放在眼里。他知道我们不会正面和他交锋，所以留给我们的选择只能是逃跑。可是逃跑没用啊，他怎么能找到我们的？这就是问题的关键了。留给我们唯一的选择，还是一个没有任何意义的选择。他这么做，是在消耗我们的意志。消耗我们的意志，有这个必要吗？我的意志已经消耗殆尽了。嗯、啊，嗯、啊，开个玩笑，缓解一下气氛。没错，他要想打败我们，直接攻击不就行了吗？为什么还要消耗我们的意志？只有遇到很强的对手，才会使用消耗意志的战术吧。很强的对手，别臭美了。哦，还有一种情况，就是遇到了很弱的对手。不，在他看来，我们与其说是对手，还不如说是他的猎物。猎物？没错，就像碧婷说的那样，斑狼的攻击模式，就像一头凶狠的狼。穷追对手，消磨对手的意志，直到对手倒下。无力逃跑，哼！想等我们无力抵抗时，任他宰割吗？应该就是这样。嗯，那我们就不逃，看他怎么办。嗯，要不我们还是先逃吧。能逃多远逃多远，跑！啊我是这么想的，明白了吗？可是，这怎么可能呢？嗯，我保留意见。好了，必要的时候，我会释放元气，你们就能找到我了。听我的，行动。啊已经清楚了，你们好些了吗？都说了不碍事了，我身体结实着呢。凭你这两把刷子，还是……哎呀！话说回来，你刚才到底怎么了？怎么突然变得那么厉害了？先赶路吧，边走边说。将军能化解掉心中的仇恨，真是太好了。陈月，你怎么了？我感到元气了。如果斑狼真的不受闭气的影响，能够根据我们体内的元气找到对方，那么他应该先去找游不动和碧婷，因为他们两个人加起来的元气，肯定要比我一个人多。目标自然更大、更明显。但如果斑狼跟着我的元气过来了，那就说明
我的推断是正确的，我相信我的推断是正确的。有不动，你干嘛解开背气啊？你不是也探知了，没发现斑狼跟过来呀、啊？我只是小范围探知，没有让元气扩散的太开，否则被斑狼发现了，真不是闹着玩的。我这也是小规模纳气啊，要跟斑狼打架，元气不够可不行。有不动，嗯，展池，清军。<笑>你们怎么来了？朱文被消灭了？嗯，太厉害了！一定是千军干的。你们太了不起了！哎，怎么？千军干的？你们怎么在这里？归海呢？易恒熙老师呢？易恒熙老师去追仙鬼瑶了。我们留下来对付斑狼，那家伙实在是太厉害了。是啊，我们明明闭气了，但还是能被他找到，躲都没处躲。闭气也能被找到，这怎么可能呢？可当时的情况就是这样，他根本不受我们闭气的影响。只要我们体内还有一丝元气，他也能察觉到。可归海不这么认为，他觉得斑狼之所以能找到我们，是因为之前的战斗中自己的元气被斑狼接触过。他说，斑狼的攻击模式就像饿狼根据气味追踪猎物一样，前提也是需要接触过猎物的味道。不然的话是追踪不到的，像狼一样吗？嗯，这么说他一个人行动就是想要证明这一点吗？嗯，哎，他怎么这么冲动？就算证明了这一点又有什么用？难道这样就能打败斑狼了吗？鬼海说我们对那家伙一无所知，是没办法打倒他的，所以，哎，如果斑狼真的像鬼海判断的那样，这会儿应该已经找到他了。归海只有一个人，咱们得去帮他。可是我们去了，就能战胜斑狼吗？现在展池他们来了，人多力量大，就算战胜不了斑狼，至少也能救出归海吧？没错。对，陈玉，探知斑狼的灵力。好。李婷，有不动，把你们知道的全部都告诉我。果然如我所料，你必须接触过对方的元气，才能找到对方。追砍，星云。一些时间，明白了。谁砍？冰封破。嘿，往哪儿走？没错，你的对手是我们。地坤风云炮。
给我老实点儿，火离。千军、展池、有不动、碧婷、陈月，你们都来了。鬼海，干得好！多亏了你，班郎的情况我们知道了很多。陈月和碧婷在探知他能快速恢复的原因，所以我们一定要把班郎困在阵势之中，同时要不断对班郎造成伤害。明白了。谁砍？严兵斩。谢谢他不行了，再加把劲儿啊！时候，他体内的灵力活动反而是越来越剧烈，直到刚才爆发后，才又恢复到被攻击前的状态。这么说，他能很快恢复，就是因为体内灵力活动的关系了。看来是这个样子了，灵力剧烈的活动，实则是在为他疗伤。哎，那这么说，只要让他灵力停止流动，咱们就能打败他了，是吗？道理说得通，可是要怎么做呢？堵住他的灵脉，堵住灵脉，用什么堵？小心，他要攻过来！千军，别管我，趁这个机会，陈玉、碧婷、纳气。什么？可是千军？照千军说的做，纳气。千军，纳气。可是再这样下去的话，啰嗦什么？照他说的做。像狼一样，一样凶悍，一样贪婪。既然这样，千军，他在干什么？是啊，人家戏还戏不够呢，他怎么倒主动释放元气呀、啊？碧婷，陈月，准备好，机会就要出现了。机会？千军已经知道堵住灵脉的办法了。想到办法了？故意让斑狼吸走元气？难道？他想在斑狼的体内发动霞来术吗？对，虽然我之前也试过，但我的水凯星云却没有办法堵住斑狼的灵脉。但换成千钧的话，一定能行的。差不多了。班郎，虽然冻不住你的人，但要冰封住你一条灵脉，还是不难的。你输了。想到办法的，要打倒敌人，首先要找到敌人的弱点。斑狼的攻击方式像狼，追踪方式也像狼。可值得庆幸的是，他的弱点也和狼一模一样。弱点？像狼一样贪婪。以前，爸爸曾带我去过寒冷的北境极地，在那里，人们把刀刃用冰冻上，再涂上鲜血。然后把刀柄埋在地里，闻到血腥味的狼被吸引过来，以为里面有食物，于是就去舔舐冰块。冰块越来越薄，狼的舌头也渐渐被冻得麻木，失去知觉。可是狼仍然贪婪地舔舐着，直到舌头被刀割破也没有察觉。他继续贪婪地舔舐着。舔舐着自己的血，直到倒下为止。我操控我的元气，在斑狼体内发动了霞兰术，冻结了他的灵脉。而根据你和陈月的探知，斑狼是木属性，金克木，所以你们最后的一击
彻底击倒了他。碧婷，干得好！你别这么说，我只是帮了一点小忙，主要是千军的功劳，还有陈月的功劳，大家的功劳。啊，是啊，没没没错。时间不早了，我们尽快前往无极之渊吧。好。无极之渊就在迷雾石阵里，我们到了。鬼妖，束手就擒吧